بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زندگی میں تمام معاملات ایک طرف سو اورنج ٹرینیں قربان ہو سکتی ہیں سو میٹرو بسیں قربان ہو سکتی ہے ہر طرح کی لیکن جو عمران خان نے سڑکوں پر سونے والوں کے لیے شیلٹر ہوم بنانے کا کام شروع کیا ہے ابھی ٹیمپریری طور پر جو ان لوگوں کو ٹینٹوں میں رکھا ہے ان کو سڑکوں سے اٹھا کر ٹینٹوں میں لے کر آئے رضائیاں دی ان کو کھانا پینا دیا یقین کیجیے اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا کام ہے اتنا بڑا کام ہے کہ شاید عمران خان کی حکومت کی تمام ہرڈلس صرف اس ایک کام سے ہی دور ہو جائیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ہم آپ کو ایک اہم راز بتاتے ہیں کہ حقیقت ٹی وی کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اکنامک ہٹ مین کتاب کا ذکر کر چکا ہے کہ کیسے یہ لوگ دنیا کو پھنساتے ہیں آئی ایم ایف کے چنگل میں کیسے دنیا بھر میں فساد مچاتے ہیں دنیا بھر میں وائرس بھیجتے ہیں آپ کو انتہائی اہم اور مزے کی بات بتاتے چلے کہ یہ کتاب عمران خان اور اسد عمر دونوں نے پڑھی ہوئی ہے اور یہ کتاب آئی ایم ایف سے ملنے سے پہلے ہی انہوں نے پڑھ لی تھی اس کتاب کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان نے اسد عمر کو ہدایت کی کہ آئی ایم ایف کے آگے جھکنا نہیں ہے قرضہ لیں گے اپنی مرضی سے لیکن اب لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے ہوا یوں تھا کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جو آئی ایم ایف کے ایجنٹ اور ان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو بیک ڈور پر ملتا ہے کمیشن پروپاگیٹ کرنے پر یا مایوسی پھیلانے پر انہوں نے عمران خان پر زور ڈالا چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں یا میڈیا کے ہوں کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اس میں اسد عمر کے بھائی گورنر سندھ جو رہ چکے ہیں زبیر عمر بھی شامل ہے اس وقت آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ ڈالر کو ایک سو نوے سے دو سو روپے تک کیا جائے اب یاد رکھیے کہ اگر نواز شریف زرداری کی حکومت ہوتی تو ڈالر اس وقت ایک سو نوے روپے پر کھڑا ہوتا ہر صورت کیونکہ الٹی میٹلی انہوں نے چار سو تیتیس روپے پر ان کے ٹنیور میں لے کر جانا تھا اگر نواز شریف یا زرداری کی حکومت آتی پاکستان کو مکمل طور پر بینک کرپٹ کرنا تھا یہ اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لیں کیونکہ انہوں نے آتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا عمران خان نے چونکہ آتے ہی انکار کیا انہوں نے سعودی عرب یو اے ای چائنا کی طرف اپنا رخ کر لیا اب سعودی عرب چائنا یو اے ای آخر ان سے جو پیسہ ملا اس کا اظہار کیوں نہیں کیا گیا دیکھیے یہ بڑی خفیہ طور پر پاکستان کو بچانے کی پلاننگ تھی جب عمران خان الیکشن جیتے تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر ترکی شلیرا گرا دیا یہ پیغام تھا عمران خان کو کہ میرے سامنے کھڑے نہ ہونا ورنہ تمہارا بھی حشر یہی ہوگا پاکستان کا بھی حشر یہی کرنے کا مکمل پلان تھا اور وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو چکا تھا اس وقت اگر چائنا ہمیں کچھ ارب ڈالرز خفیہ نہ بھیجتا فوج اور عمران خان کی درخواست پر تو ڈالر اس ٹائم ایک سو نوے دو سو روپے تک پہنچ چکا ہوتا چائنا کو ہماری ضرورت ہے سی پیک کے حوالے سے گوادر کے حوالے سے اب مزید معاملہ کیا تھا جو حقیقت ٹی وی آپ کو بتا چکا ہے لیکن آج جا کر پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری بتا رہے ہیں لیکن ہم نے آپ کو اسی وقت بتایا تھا جب عمران خان نے دورہ کیا تھا کہ کشوگی صحافی کا قتل ہوا ہے سعودی عرب کے لیے مسائل پیدا ہو چکے ہیں ان کو اب پاکستان عمران خان پاکستان کی فوج ہماری نمبر ون ایجنسی کی ضرورت ہے حقیقت ٹی وی نے اس وقت آپ کو تفصیل بتائی تھی دوبارہ عمران خان کا جو دورہ ہوا تھا وہ سعودی عرب نے خود بلایا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے کیونکہ ان کو آنے والے دنوں میں بہت مسائل کا سامنا ہے کہیں سعودی عرب پر اٹیک نہ ہو جائے آل سعود تو ویسے ڈوب رہا ہے ان کے پاس نہ فوج ہے نہ ہماری جیسی نمبر ون خفیہ ایجنسی تو ان کو یمن میں بھی آگ ٹھنڈی کرنی تھی انہوں نے پاکستان کی مدد چاہی اور عمران خان فوج کی طلب کی فواد چودھری نے اب جا کر سلیم صافی کے پروگرام میں انکشاف کیا اور تمام چیزیں بتائی وہ اس وقت نہیں بتا سکتے تھے یہ معاملات ہوتے ہیں ہم نے آپ کو اسی وقت آگاہ کیا تھا اس وقت وہ بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان پر کافی سارا انٹرنیشنل بھی پریشر تھا اب جب یہ معاملات حل ہو چکے ہیں تو کچھ پیسے رہ گئے تھے جو ہمیں ملک چلانے کے لیے چاہیے تھے وہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا جو تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ شدید مایوس ہو کر گیا پاکستان نے صاف انکار کر دیا انہوں نے ہمارے سامنے شرط رکھی کہ ود ان اے ویک آپ ایک سو پچاس ایک سو پچپن روپے تک ڈالر امریکی لے کر جائیں چائنا یو اے اور سعودی عرب سے پیسے نہیں ملے تھے تب شرط تھی کہ ایک سو نوے تک لے جانا آپ چونکہ مل گئے ہیں تو شرط ان کی کم ہو چکی ہے 
बिजली की कीमत बढ़ाए टैक्स बढ़ाए ये करे वो करे सी ए की चाल के किसी न किसी तरह पाकिस्तान को फसाए जैसे ही पाकिस्तान फंसेगा इमरान खान कर्जा लेगा मीडिया कैंपेन शुरू कर देंगे इमरान खान ने इनकार कर दिया मुकम्मल तौर पर और ये अल्लाह पर भरोसे की एक शक्ल हुआ करती है इमरान खान ने असद उमर को कहा मैं किसी सूरत पर इन शराब पर कर्जा नहीं लूंगा अभी तक की इतलात के मुताबिक सिर्फ पांच फीसद चांस है कि इमरान खान आईएमएफ के पास जाएंगे वरना दूसरे लफ्जों में इमरान खान और पाकिस्तान ने आईएमएफ को अलविदा कह दिया है अगर ये पांच फीसद चांस के मुताबिक भी कर्जा लिया है तो ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी शराइत पर कर्जा लेगा लेकिन इन अल्लाह पाक की रहमत होगी कि पाकिस्तान आईएमएफ जैसे बेहूदा इदारे से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेगा ये द जाली यहूदी जाइनस की खुफिया तंजीम है आई से बच जाए यकीन करे अल्लाह की रहमत वैसे ही पाकिस्तान पर आना शुरू हो जाएगी ऐसा थप्पड़ शायद आई एम एफ को किसी ने भी नहीं मारा होगा जिसकी गूंज यरूशलेम भी जाएगी तिल भी जाएगी और इसराइल को पता चलेगा कि हमारे साथ मामला क्या हुआ है इमरान खान ने सड़कों पर सोने वालों के लिए जो काम शुरू किया है यकीन करें इसके बाद अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहमतों का नजूल जरूर करेगा और इस तरह हम निकल आएंगे इस तमाम मामला से अभी तक बहुत अच्छी खबर आई है जो इन हमें मिली है कि पाकिस्तान के सिर्फ पांच फीसद चांस है आईएमएफ के पास जाने पर इन अगर अल्लाह पाक ने चाहा वो भी नहीं होंगे इसका मतलब है हमेशा के लिए हमने आईएमएफ का दरवाजा बंद कर दिया है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें